good evening everyone so next topic is ferromagnetic materials so diamagnetic materials paramagnetic materials adukapra third and final uh, material ferromagnetic material okay ipo ferromagnetic materials na enna so ferromagnetic materials vandu yerkanave padicha rendu type of material la irundhu ferromagnetic materials vandu konjam different ah irukum நார்மலாக வந்து டயாமேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்னால் ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும் அந்த மெட்டீரியலுக்கு உள்ளே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரேண்டம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அதாவது இப்படி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து ரேண்டம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் இல்லை வந்து ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோம்னா ஒரே டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் இது வந்து என்னது டயாமேக்னட்டிக் மெட்டீரியலுக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பேராமேக்னட்டிக் மெட்டீரியலுக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் டயாக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் பேராக்கும் இப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஓகே ஆனால் ஃபெரோமேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வர்றப்போ இந்த மெட்டீரியல் ஒரு ஃபெரோமேக்னட்டிக் மெட்டீரியலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலுக்கு உள்ள நிறைய டொமைன்ஸாக செப்பரேட் ஆகிருக்கும் டொமைன்ஸ்னால் என்ன நல்லா அந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது புக்கில் இருந்த எடுத்த டயக்ராம் தான் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டொமைன் இது வந்து ஒரு டொமைன் அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஒரு டம்மை இந்த மாதிரி லேயர் வச்சு அப்படியே செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்கன்னா வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்கல்ல அது எல்லாமே வந்து தனித்தனி டொமைன்ஸ் ஓகே அப்போ வந்து இது செப்பரேட் டொமைன்ஸ்னால வந்து மேட் ஆகிருக்குது அதை தான் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லாம் சொல்லியிருக்காங்க என் ஃபெரோமேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்மாலர் ரீஜியன்ஸ் கால்டு ஃபெரோமேக்னட்டிக் டொமைன்ஸ் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு டொமைன் இது வந்து ஒரு டொமைன் இது ஒரு டொமைன் இது ஒரு டொமைன் அந்த மாதிரி வந்து மல்டிப்புள் டொமைன்ஸ்னால மேட் ஆனது தான் என்னது ஒரு ஃபெரோமேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஓகே ஓகே இப்போது நல்லா நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டொமைன் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டொமைன் வச்சுக்கோங்க இதை செகண்ட் டொமைன் வச்சுக்கோங்க இதை தேர்ட் டொமைன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த தேர்ட் இந்த இந்த த்ரீ டொமைன்ஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டொமைனுக்குள்ளவே நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆமாம் தானே ஒரு ஆறு மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது அதில் என்ன ஒரு சிமிலரான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஆறுமே ஒரே டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் அவுட் பாயிண்ட் அவுட் ஆகி நிற்கிது அப்போ இந்த செகண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட்லேயுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த சிக்ஸுமே ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது தேர்டே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர்டுலேயும் அதே மாதிரி எல்லாமே ஒரே டேரக்ஷனில் வந்து ஒரியன்ட் ஆகி இருக்குது ஆனால் இது அந்த டொமைன்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சிமிலரான ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த மூணு டொமைன்ஸுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு டொமைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குது இது வந்து டவுன்வர்ட்ஸாக வந்து பாயிண்ட் ஆகிருக்குது செகண்ட் டொமைன்ஸில் வந்து லெஃப்ட் பக்கமாக திரும்பி இருக்குது ர தேர்ட் டொமைனில் வந்து கொஞ்சம் வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட் டொமைனுக்கும் தேர்ட் டொமைனுக்கும் டேரக்ஷன் ஈக்குவல் கிடையாது அப்போது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு தேர்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு இந்த மூணு டொமைன்ஸுக்குமே சேர்த்து நம்ம ஒரு மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்னவாக வரும் ஜீரோ வாத வரும் ஏன் அப்படின்னா வந்து எல்லாமே வந்து ரேண்டம் டேரக்ஷனில் ஓரியன்ட் ஆகிருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே என்ன ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு நெட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியவே முடியாது அதை தான் வந்து இங்கே செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா However, the direction of magnetization varies from domain to domain and thus the net magnetization of the specimen is zero. If you zero, you can see all the domains in the other direction of the magnetic moments. And the domains are the same as the domains. All the domains are the same as the domains. So, if we apply the magnetic field, apply the field. This is the first case, the magnetic field apply the field. Not அப்ளைடு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் நாட் அப்ளைடு அப்ளை பண்ணாதப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி மாறிடுச்சுன்னு பாருங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி மாறிடுச்சு பாருங்க எல்லா டொமைன்ஸில் இருக்கிற அதாவது ஒவ்வொரு டொமைன் எடுத்துக்கிட்டீங்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு டொமைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து சேம் டேரக்ஷனில் அப்படியே வந்து ரேண்டமாக சாரி சேம் டேரக்ஷனில் அலைன் ஆகி இருக்குது ஆமாம் தானே இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது அதாவது ஒரே டேரக்ஷன் எக்ஸாக்ட் ஒரே டேரக்ஷன் இல்லைனாலும் மோர் ஓவர் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நாட் அப்ளைடு கேஸுக்கும் செகண்ட் கேஸுக்கும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டும் வந்து டார்க்குங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி டேரக்ஷன் அதாவது எந்த ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் மேக்னட்டிக் ஃப
நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து ஒவ்வொரு டொமைன்ஸாக வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பிரிச்சுருப்பாங்க மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்ஸை வந்து ஒவ்வொரு டொமைன்ஸாக வந்து அப்படியே பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ வந்து இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த ரெண்டும் வந்து வேறு டைரக்ஷனில் இருக்குது இங்கே வந்து ரெண்டும் எப்படி இருக்குது வேறு டைரக்ஷனில் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேறு டைரக்ஷன் இந்த ரெண்டு வேறு டைரக்ஷன் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டும் வந்து எப்படி இருக்குது வேறு டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ வந்து இது வந்து என்னது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து வெவ்வேறு டைரக்ஷனில் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டே அப்ளை பண்ணாதப்போ கூட நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்க மாதிரி நடக்கும் த டொமைன்ஸ் ஹேவிங் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்ஸ் பேரலல் டு த ஃபீல்டு க்ரோ பிக்கர் இன் சைஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து அதாவது பேரலல் டு த ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கொடுக்குறீங்கன்னா அதே டேரக்ஷனில் வந்து ஓரியன்ட் ஆகிறது தான் பேரலல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சாரி இப்போ நான் வந்து சொல்ல வந்தது என்னென்ன அப்படின்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்ல வந்தேன் இல்லையா இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டே அப்ளை பண்ணாதப்போ இந்த ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா செகண்ட் பாயிண்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது நடக்கும் இந்த அதர் டொமைன்ஸ் விச் ஆர் நாட் பேரல் டு த ஃபீல்ட் ஆர் ரொட்டேட்டட் ஸோ தே ஸோ தேட் தே ஆர் அலைன்டு வித் த ஃபீல்டு அப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் இந்த டேரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு டொமைன் அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு டொமைன் அப்புறம் இது இது அப்புறம் இது எல்லாமே வந்து எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா ஒரே டைரக்ஷனில் மாறிடும் எந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் எந்த சைடு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறீங்களோ அதே டைரக்ஷனில் வந்து மாறிடும் அப்போ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு என்ன நடக்குது த டொமைன்ஸ் ஹேவிங் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்ஸ் பேரல் டு த ஃபீல்டு க்ரோ பிக்கர் இன் சைஸ் ஏற்கனவே ஒரு மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் இருக்குது என்ன இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இந்த சைடு மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் வந்து கொடுக்குறீங்க ஆமாவா அப்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டொமைன் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டொமைன் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் டொமைனில் இருக்கிற மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது ஏற்கனவே நீங்கள் கொடுக்குற டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது அது ஓரியன்ட் ஆகவே இல்லை அதாவது ரொட்டேட்டே ஆகாமல் ஆல்ரெடி அது அந்த பொசிஷனில் தான் வந்து இருக்குது அப்போது இந்த மாதிரியான டொமைன்ஸில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன மா என்னவா மாறும் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருந்ததை காட்டிலையும் இப்போ வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதை தான் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க த டொமைன்ஸ் ஹேவிங் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்ஸ் பேரல் டு த ஃபீல்டு க்ரோ பிக்கர் இன் சைஸ் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபீல்டோட டைரக்ஷன்லேயே ஓரியன்ட் ஆகிருக்குது அதனால் இது வந்து டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஸ்ட்ரெயிட் அவேவாக எங்கே போயிடும் அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டை வளர்த்துக்கிற ஒரு ரீஜனுக்கு போயிடும் ஓகே அப்போது செகண்ட் பாயிண்டில் என்ன நடக்குது இந்த அதர் டொமைன்ஸ் மற்ற எல்லா டொமைன்ஸுமே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேயோ இல்லை வேறு டைரக்ஷன்லேயோ இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரியான டொமைன்ஸ் என்ன நடக்கும் அந்த மாதிரி டொமைன்ஸில் என்ன நடக்கும் இந்த அதர் டொமைன்ஸ் நாட் பேரல் டு த ஃபீல்டு ஆர் ரொட்டேட்டட் ஸோ தேட் தே ஆர் அலைன்டு வித் த ஃபீல்டு ரொட்டேட் ஆகி நீ எந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து என்ன ஆயிரும் அலைன் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இது வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு அதாவது யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு இந்த நான் யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டும் வந்து அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து பேரா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பே ஒரு ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் போய் வைக்க போகிறீங்க எப்படி வைக்க போகிறீங்கன்னா ஒரு வீக்கர் ரீஜனில் போய் வைக்க போகிறீங்க ஒரு வீக்கர் ரீஜனில் போய் வைக்க போகிறீங்க அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிறதுக்கும் நீங்கள் வைக்க போகிற அந்த ஒரு ரீஜனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரீஜனில் போய் வைக்க போகிறீங்க அப்போ வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நீங்கள் கொடுக்குற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ இது என்ன அர்த்தம் இது வீக்கர் ரீஜியன் இது வீக்கர் ரீஜியன் அப்போ வந்து வீக்கர் ரீஜியனில் போய் நீங்கள் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் போய் வச்சிங்கன்னா அது எப்படி மாறிடும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸ்ட்ராங்கர்
to stronger part of the field okay idu vandu ferromagnetic material oda behavior in non uniform magnetic field okay mudinjada adukaprama summary na yerkane sonna maadhiri இந்த ஸ்லைடில் இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் விச் எக்ஸிபிட் ஸ்ட்ராங் மேக்னடிசம் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் அப்ளைடு ஃபீல்ட் ஆர் கால் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ராங் மேக்னடிசம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு விஷயம்தான் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டயா மேக்னடிசமுக்கு வந்து மேக்னடிசமே எக்ஸிபிட் பண்ணாது பேரா மேக்னடிசமுக்கு வீட் மே வீக் மேக்னடிசம் இங்கே ஃபெரோ மேக்னடிசம்க்கு எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ராங் மேக்னடிசம் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த அப்ளைட் ஃபீல்ட் ஆர் கால்டு ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கப்புறமா செகண்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னது எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன அயன் நிக்கல் அண்ட் கோபால்ட் அயன் நிக்கல் அண்டு கோபால்ட் இது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே இது வந்து முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறமா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சஸ்டபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்குறோம் மறுபடியும் திருப்பி சொல்கிறேன் சை எம் ஈக்குவல்ஸ் டு எம் டிவைடட் பை ஹச் அது எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்டு லார்ஜாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க லார்ஜ் பாசிட்டிவ் அண்ட் லார்ஜ் இது பேரா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவ் அண்ட் லார்ஜாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி மியூ ஆர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப லார்ஜாக இருக்குது மியூ ஆர் இருக்கல் டு மியூ டிவைடட் பை மியூ நாட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆர் லார்ஜாக இருக்குது ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி இஸ் லார்ஜ் பேரா மேக்னடிசமில் எப்படி பார்த்துருப்போம் ஜஸ்ட் பேரா மேக்னடிசமில் வந்து ஜஸ்ட் கிரேட்டர் தன் யூனிட்டின் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து லார்ஜாக இருக்குது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மேக்னடி ஃபீல் லைன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்லி அட்ராக்டட் இன் டு த ஃபெரோ மேக்னடிக் மெட்டீரியல்ஸ் பென் பிளேஸ் இருக்குனா மேக்னடிக் ஃபீல்ட் இப்போ மேக்னடி ஃபீல்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா பேரா மேக்னடிசமோட ஃபெரோ மேக்னடிசம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக மேக்னடி ஃபீல்ட் லைன்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணி தனக்குள்ளே வந்து பாஸ் பண்ணுது ஓகே இது தேர்டு பாயிண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து சசஸ்டபிலிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர் அதே தான் சசஸ்டபிலிட்டி சை எம் வில் பி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை டி ஓகே அப்போ நீங்கள் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கிட்டு இருக்கிற டேர்ம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லை டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கிட்டு இருக்கிற டேர்ம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர் ஓகே இதுதான் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் நான் வந்து டயா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலை மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா அது ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதுனால நான் அங்கே இருக்கிற கான்செப்டெலாம் கொஞ்சம் வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா பேரா மேக்னட்டிக் அதுக்கப்புறம் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் வந்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு உங்கள் வந்து ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் அவ்வளோதான் ஓகே தேங்க்யூ